வாங்க தமிழ் சமையலுக்கு இன்றைக்கு வாழைத்தண்டு பொரியல் சாதத்துக்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி ரொம்பவும் ருசியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாழைத்தண்டு பொரியலை இந்த மாதிரி செய்து கொடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட மிச்சமே வைக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ ருசியாக இருக்கோங்க வாங்க வாழைத்தண்டு பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாழைத்தண்டு பொரியல் செய்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பீஸ் வாழைத்தண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிற பட்டை எல்லாத்தையும் உரிச்சுட்டு நடுவில் இருக்கிற அந்த தண்டு பகுதியை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே வாழைத்தண்டு சமைக்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி கையில் சமையல் என்ன தடவிக்கணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தண்டு பட்டு கையெல்லாம் கரை பிடிக்காமல் இருக்கும் தண்டுலேருந்து பட்டையெல்லாம் உரிச்ச கொஞ்ச நேரத்திலே தண்டு வந்து கருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் மேலே உடனே இந்த தண்டை வந்து கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாங்க இல்லைனா ரொம்ப நேரம் விட்டுட்டிங்கன்னா மேலெல்லாம் கலர் மாறிட்டே வரும் இப்போது முதல்ல இந்த தண்டை வந்து நல்ல ரவுண்ட் ரவுண்டு துண்டுகளாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணுங்க நான் எடுத்துருக்கிற இந்த வாழைத்தண்டில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா நார் இல்லை ரொம்பவும் எலசான ஒரு தண்டு முத்தின தண்டாக இருந்ததுன்னா நிறைய நார் வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் வந்து அப்படி நார் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணதுமே அதில் வந்து நீங்கள் கை வச்சு அந்த நாரெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துடலாம் பொரியல் செய்கிறதுக்கு வாழைத்தண்டை ரொம்ப பொடியாக அறியணுங்க அதுக்காக நான் வந்து ஒரு மூணு மூணு ஸ்லைஸாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து பொடியாக கட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி துண்டுகளை வந்து அடுக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் வாழைத்தண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே கட் பண்ணதுமே தண்ணியில் போட்டுருணும் இல்லைனா அதோடைய கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கருத்துக்கிட்டே வரும் வாழைத்தண்டை எல்லாத்தையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேங்க இந்த வாழைத்தண்டில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நார் வந்து அதிக அளவில் இருக்குங்க நம்ம வந்து அதை எடுக்கிறதுக்கே வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த தண்டில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா நாரே இல்லை ரொம்ப இளம் தண்டுன்றதுனால நாரே வந்து சுத்தமாக இதில் இல்லை அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வாழைத்தண்டில் வந்து நிறைய நார் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் ஸ்பூன் வச்சுட்டு வாழைத்தண்டு இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வச்சு அப்படியே வந்து சுற்றிக்கிட்டே வந்தீங்க இதில் வச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நார் எல்லாமே வந்து அந்த ஃபோர் சந்துலாம் மாட்டிக்கிட்டு உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்துடலாம் வெளியே ரொம்ப சுலபமாக இந்த தண்டில் பாருங்கள் நிறைய நாரே இல்லை ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய நார் இருக்கும்போது ஃபோர்க் ஸ்பூன் வச்சு நம்ம ஈஸியாக நாரை வந்து எடுத்துடலாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி முள் மாதிரி எட்ஜஸ் இருக்கிற கத்தியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி தண்டில் வந்து சுற்றி விட்டிங்கன்னா அந்த எட்ஜஸில் அப்படியே அந்த நார் வந்து மாட்டிக்கிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளீனாக நாரெல்லாம் வெளியே வந்துடுங்க வாழைத்தண்டை இப்போது நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க நார் எதுவும் இல்லாமல் பொரியல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது அதுக்கு ஒரு பேன் சூடு பண்ணிக்கிறேன் அதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாங்க பருப்பு லேசாக வறுப்பட்டு கலர் மாறினதுமே இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளை சேர்த்துக்கலாங்க பெருங்காயத்தை இப்போ லேசாக அந்த எண்ணெயோடவே கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க இதை ஒரு தடவை நல்லா இப்போது கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கங்க அதை இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு தேவையில்லைங்க ஓரளவுக்கு வதங்கினாலே போதும் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினதுமே இதில் நம்ம கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கிற வாழைத்தண்டை எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் இதோட இப்போது கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க நம்மளுடைய சாப்பாடில் முடிஞ்ச அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சத்தெல்லாம் மஞ்சள் தூளில் இருக்குது இப்போ இதில் கொஞ்சமாக இந்த பொரியலுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த மஞ்சள் தூளையும் உப்பையும் காயோடு சேர்த்து நல்லா ஒன்று சேர கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டாச்சு வாழைத்தண்டிலேயே நிறைய தண்ணி இருக்குங்க அதனால் வேகிறதுக்கு நிறைய தண்ணி தேவைப்படாது கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் இதில் தண்ணி சேர்த்துட்டு வேக விட்டுக்கலாம் இப்போது காய் வேகிறதுக்காக மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் காயை இப்படியே வேக விட்டுடலாம் நல்லா வெந்துடும் காய் வெந்ததும் அதில் சேர்க்கறதுக்காக ஒரு மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் கால் முடி அளவுக்கு தேங்காயை வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க இதோடவே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே
இப்போ காய் வெந்திருச்சான்னு பார்த்துடலாங்க வாழைத்தண்டு பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் மசாலாவை வந்து சேர்த்துடலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் சீரகம் அரைக்கும் போதே அதோடவே நம்ம வறுத்த வேர்க்கடலையும் தோல் எடுத்துகிட்டு சேர்த்து அரைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடும்போது வாயில் அந்த வேர்க்கடலை நல்லா கடிப்படுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த டேஸ்ட் கூட நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா வேர்க்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலாவெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த காயோடவே வதக்கி விட்டாச்சுங்க நல்லா ட்ரையாக வந்துருச்சு பாருங்கள் பொரியல் இந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்க சாம்பார் ரசம் காரக்குழம்போடலாம் இந்த மாதிரி பொரியல் செய்து வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ருசியாக இருக்குங்க கடைசியாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதும் பொரியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலை தூவி நல்லா கலந்து விட்டு வெளியே எடுத்துடலாங்க நம்மளுடைய வாழைத்தண்டு பொரியல் இப்போது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சுவையான வாழைத்தண்டு பொரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு நன்றி